，我是一名女医生，为了家庭，就要放弃另外一个人的梦想吗？我觉得产科的欢乐和希望是其他科室都没有的。我想为有产后抑郁症的女性做点实际性的事情。规培一结束就要选出一个住院总了，但只有咱们两个人希望是最大的。你想当住院总？当然想了。当上处士，那才算是真正的医生。咱们学了这么多年，为的不就是这个吗？可是我也想当，怎么办呀？公平竞争吧，我不会让你的、哦。我是接班医生，必须不。现在我说什么就是什么，你给我闭嘴！你们听，这是孩子的心跳，你们应该给他一个活下去的机会。恭喜各位，母女平安。恭喜你啊，是个儿子。恭喜你，是个女孩。每天迎接一个一个小的生命。帮助一个一个母亲迎接他们的孩子，我体会到了作为临床的价值。给我的，给我的，嗯，给这仁德，送给你。以前我一直认为，只要做好手术就是最好的医生。哎，医生，什什么手术啊？他他不是顺产吗？他这个情况怎么可能顺产？他的手术别说了呀，我不想听。我怕我说了真话，他父亲会发火。他父亲发火重要还是他的命重要？等到你真临产的时候，就算在走廊里面给你加床，我也要收你。解除患者的心病，让患者能够信任和配合我们，这样医治的效果才会更好。所以我得给您叙述一下整个过程呀。现在你是爸爸了，以后在你儿子面前，你是顶天立地的男人，还是被恨一辈子？我将非常尊重和学习。我们的医学前辈历尽千辛万苦所获得的科学成果以及医学知识，我也将十分乐意传授这些知识给我的后来者以及未来的医生。不进 ICU， 你这是杀人，你知道吗？如果我去了的话，我老婆她这儿可能就……你放心吧，你先去，这边有什么情况我会给你打电话。我将牢记，尽管医学是一门严谨的科学，但医生本人对病人的爱心、同情心。以及理解，有时比外科的手术刀和药物还要重要。他还是个孩子呀，这要切了他怎么办呀？极为重要的是，我的工作常常与病人的生死有关。如果经我治疗救回一条命，我将感谢所有帮助过我的人。如果病人经我治疗无效而死，这个非常重大的责任应当促使我虚心的检讨自己的不足。同时，我要记住，我是一名医生。而不是上帝。作为医生，最重要的是治病救人，在什么平台、什么职称，根本不重要。带进二层组合，坐好了。好，我来。我来。我来。我来。我来。我来。我来。我来。我来。我来。我来。我来。我来。我来。我来。我来。我来。我来。我来。我来。我来。我来。我来。我来。我来。我来。我来。我来